qua di nuovo sul main stage di Milan Games Week e Cartoomix, pronti per un'altra intervista, grazie a chi c'è, chi è pronto ad ascoltare questo nuovo approfondimento sul mondo videoludico. Round 2 praticamente. Round two, Round two. <ride> allora, siamo qui per una chiacchiera con un autore importante che ci racconterà tanti retroscena su una lunga carriera non gli stiamo dando del vecchio tra l'altro capisce anche l'italiano quindi non possiamo fare battute troppo sconvenienti io direi di non indugiare oltre chiamarlo sul palco così abbiamo anche più tempo per chiacchierare con lui diamo il benvenuto a Patrice Desilè un applauso thank you, thank you. ciao Patrice Eccoci. ciao Patrice ciao, ciao. Allora lui parla anche italiano, l'abbiamo scoperto qualche... Sì, sì, parlo italiano. Qualche <ride> ora fa, ma parleremo inglese e come abbiamo È fatto prima... È più facile per me, sì. Come abbiamo fatto prima, proveremo a fare una traduzione, ovviamente non parola per parola, però accorciando un attimo le ehm, risposte che ci darà, in modo che, insomma, eh, chi non capisce l'inglese può seguire comunque però non allunghiamo troppo i tempi. Posso chiedere solo alla regia una cosa, se ci mandano qui il count dei, dei minuti? Grazie. Ok, direi di partire direttamente. Sì, introduciamo, cioè spieghiamo un po' chi è Patrice eh, rapidamente. Adesso è il creative director di Panache Digital Panache. Games, ehm, un team che ha fondato insomma, qualche anno fa. Eh, what was the year? Nine years ago. Nine years ago. Already? Yes. Already. I feel very old right now. The pandemic. Yeah. The yeah. pandemic uh, yeah. changed yeah. the timeline, but it's everything. still nine years now. Nove anni fa ha fondato questo team, ma insomma, dopo anni di militanza eh, tra le fila di Ubisoft, dove ha contribuito insomma, a scolpire alcuni dei personaggi, dei franchise che tutti sicuramente conoscerete dal rilancio di Prince of Persia con le sabbie del tempo fino poi alla creazione di Assassin's Creed come franchise eh, è sicuramente uno dei creativi che più ha lasciato un segno nell'industria videoludica moderna So, ok we, we cannot know what you, what you did but still we want to, you to introduce yourself and to talk about also what kind of games do you personally like apart from the ones you actually you know, create. <laughs> I never played the game that I, I do once they're out. You don't? Way. Oh, wow. No, no, I'm always moving to the next one. So I'm like that. I'm more like a visionary <laughs> than uh, someone who's really living in the past. So, yes, I've been doing video games for the last 26 years now. Started in 97, uh, back at uh, Ubisoft Montreal. I was the very first Ubisoft Montreal employee. July 2nd, 1997. Yes. <laughs> I said the very first one because I was there the very first day and I uh, was there at 9 in the, in the morning and I uh, was alone. <laughs> <laughs> and we were 10 the first day. And, and then I saw it uh, grow and uh, I studied in movies and uh, literature. And the games that I play for fun are not action adventure game because uh, otherwise I work. Uh, so I will play NHL. Oh, wow. Uh, yeah, yeah. That's surprising. Yeah, because I play uh, hockey also, for real, as a hobby. And uh, Civilization. I play way too much Civilization. <laughs> And uh, that's it. And also, you, you can share the, the anecdote about the Panache name, because we, we were discussing this. Yes, so it's not Panache, thing. it's Panache Digital Game. So this is a Panache. In French, uh, Canadian. Uh, in France, it's not. They call it differently. But for us, uh, this is a panache. Uh, officially, it means a feather on the top of a military hat. This is a panache. But in French, Can uh, Canada, it is antlers. And it mean, for us, it was how do we attack the industry with panache, <laughs> with flamboyance being different. And, but I, uh, for me, it was really important that my studio name was in French and that we made games digitally, we distribute them digitally, and that is games is our thing. It's not movies, it's not book, it's all about games. 
Allora, gli abbiamo chiesto appunto un, uh, un piccolo riassunto di quello che, che ha fatto e soprattutto dei giochi anche che gli piacciono, perché non sempre si sa quali sono i gusti dei, dei creativi. A sorpresa ci ha raccontato che non gioca mai i giochi su cui lavora una volta che sono stati pubblicati. Dice, guarda semplicemente avanti, per me è una questione di muoversi sempre e non rimanere fermi. E ha detto che ha, per me è abbastanza sorpresa i suoi giochi... Eh, diciamo preferiti quelli con cui gioca di più sono NHL quindi la serie di eh, hockey perché dice sono canadese gioco anche hockey nel tempo libero e ha, ha giocato troppe ore a Civilization quindi eh, strategia e quindi è strano da chi invece di solito produce così tanti giochi d'avventura Beh, no? però ha detto eh, se giocassi giochi d'avventura sarebbe lavoro perché eh. poi magari si mette a dire che cosa hanno fatto questo non hanno fatto in <ride> esattamente, questa maniera esattamente <ride> e l'altra cosa Curiosa di cui ci stava appunto raccontando è l'origine del nome Panache, che non è Panache come il drink che piace un sacco a me, ma eh, è un modo di dire, voleva un nome che rappresentasse le origini canadesi, fortemente canadesi, franco-canadesi anzi, in realtà poi dello studio che ha sede in Quebec e l'idea era quella di scegliere una parola che suonasse bene anche in francese, Panache è il nome della piuma che sta sul, sull'elmo di un militare per indicare poi un po' per antonomasia l'idea di essere un po' l'eccellenza, l'essere sopra le righe, quel guizzo in più e però ha un significato particolare in Canada che non ha in Francia perché Panache in Canada è il nome delle corna del, dell'alce, lui dice con queste corna virtuali, anzi digitali perché i loro giochi vengono distribuiti solo digitalmente volevamo incornare ed attaccare l'industria con un'attitudine diversa, un'attitudine più così, originale e quindi da lì il nome di uno studio che è stato fondato nel 2014. Quindi. So, let's go backward to 2003, Prince okay. of Persia, Sense of Time. So you work on the project as a director and it became an instant classic. Uh, so what do you remember about that time? Uh, you were less than 30 years old back then. Um, oh, yeah. <laughs> and you had to deal with the challenging task of modernizing a classic. So how did you approach the task and was it complicated? Well, it, it, it was weird because at first that was in between projects. I was supposed to do a Rayman game. And then Michel Ancel at Ubisoft said, no, no, I'm keeping uh, Rayman in France. They're not going to do it in Montreal. So I was in between projects. And a 2D Rayman? Yeah, okay. it, well, it would be like out. Rayman 3, what became Rayman 3. Okay. And, and so, uh, so I was in between projects. Ah, that's tough, by the way. And uh, really. Uh, but then I saw a, a presentation of a team who just started working on Prince of Persia because Ubisoft bought the rights to the game from Broadabound. And I went like, oh, I think I can help that team. And back then I was a game designer. And so I joined the team, started working on prototyping, and then it was really, really tough, the game, because of it's a Prince of Persia game, so we were dying a lot. And one night I was uh, watching a movie, and then I did something really normal. When you watch a movie, I rewind. I went back because I missed something. I don't remember what the movie was. It's not important. And so I rewind, and I'm like, why? Don't we do it in the game? That rewind, instead of respawning and breaking the flow. The flow is when you, you know, you, in, in a level design or a mission, it's when it's never broken and you go and you get better and better, like in, in a crescendo thing. I'm like, what if? And then so the next morning, I went back to my team and said, what if we rewind instead of respawning? And there's one guy on the team, Martin, Martin Sevigny. A programmer and he looked at me he said you crazy fucker <laughs> I'll do it I'll do it so without Martin without my idea for sure but without Martin I'm not here talking to you but that that flash changed my life because then it became the sense of time it's really important you need something then it became a movie if you think about it with the same mechanic and so it's just this flash of of, of, of not breaking the flow. Was Mechner like into this idea of rewinding? Because the, the idea of dying and retrying, you know, many, many times was part of the original game design. Yeah, but that, that's the beauty I feel of the rewind because you still die, 
You still miss, but you just don't break the flow. So you, oh, and yet you do it again, and it's, 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 that's the beauty of it all. Allora, gli ho chiesto di parlare un po' del, di, insomma, del, del momento in cui ha lavorato a Prince of Persia, Sands of Time, il momento in cui il principe di Persia è stato rilanciato sul mercato e ci raccontava che in quel momento particolare si trovava un po' insomma, a metà fra diversi progetti, diviso fra diversi progetti, probabilmente stava per lavorare a un Rayman che poi invece eh, insomma, è stato il creatore di Rayman, quindi Michel Ancel, ha deciso di tenere lo sviluppo di quella serie in Francia, lui era in Canada e quindi insomma non sapeva un attimo dove orientarsi e a un certo punto... Altro, una... ricordiamo che lui aveva meno di 30 anni, esatto. cioè questa cosa è potente. In una presentazione interna di Ubisoft aveva visto l'intenzione di rilanciare Prince of Persia perché era un IP di cui Ubisoft aveva acquisito i diritti in quel momento eh, e ha deciso insomma di aiutare il team. Si sono messi un pochino a lavorare producendo un, un titolo che era molto molto difficile all'epoca perché difficile era originariamente il gioco basato anche sul trial and error, quindi su provare, morire, ripartire. E, così d'un tratto una sera mentre stava a casa gli è venuto un flash perché stava guardando un film, non si ricorda che film era, si era perso un dettaglio e ha premuto il tasto eh, di riavvolgimento e ha detto ok perché non lo facciamo anche nel gioco? La mattina dopo l'ha eh, proposto a uno sviluppatore, Martin, e, e la reazione è stata diciamo un po' Pezzo accesa, di merda. esatto, più o, meno, più o meno così, una mughinata, sì, più, o meno così, più o meno così, però ha detto no dai ok lo facciamo e il punto era proprio quello di lavorare per non interrompere il flow del prodotto, no? anche questa idea costante di avanzamento per cui superando gli ostacoli si va avanti in quello che ha definito un crescendo. Marco poi gli ha chiesto se non era un tradimento un pochino dell'idea originale, perché il principe di Persia moriva e moriva e moriva, e in realtà la risposta è che non lo è, perché in Sense of Time puoi riavvolgere, ma muori lo stesso, cioè il gioco ti trasmette l'idea che hai fallito, che hai sbagliato, ma per non farti interrompere il flusso c'è questa dinamica di riavvolgimento che poi è diventata insomma, But, un elemento centrale. What was really difficult though, to answer yeah, the yeah. very first question it's some, a lot of stuff seems really normal now in this like 3d action adventure games but running on walls okay. we, you know then suddenly it was not only about the gaps being in front of you but whoop mm -hmm. uh, g going on on little gaps on sure. like Suddenly there's also 2D and 3D yeah, and, yeah. and all of this and, and not, not, now you play all the, the Lara Croft game and, and also all the Assassin's Creed game and it seems so obvious. But we had to figure out how does it work, how the camera works. And, and so it, it was really, really, really a school on how do we interact with the 3D world without also putting arrows on every single part said this is where you should go the palace needed to make sense on a game design point of view the story was really important this is why there's an earthquake inside the palace because i was asking my team why would the prince use the walls to get inside a room so we created an earthquake that you know uh, like triggered traps For example. That was something else. That was yeah. the def defense system of the palace. It's one of the, the puzzle you have to... Because same thing, who would be living in the palace with booby traps? Yeah. <laughs> so all the game design was justified by okay. the story. Bellissimo. Uh, praticamente dice che una delle sfide in realtà all'epoca non fu solo quella insomma, del, del, del riavvolgimento ma della corsa sulle pareti un elemento che se ci pensate oggi fa parte della grammatica di tutti gli action game principali da Uncharted a Tomb Raider a Assassin's Creed ma pure Titanfall cioè, ah, se certo. ci pensi che negli FPS è diventata eh sì. comune ma all'epoca non c'era questa, questa idea e neppure la tecnologia per svilupparla perché se ci pensate si tratta proprio di eh, lavorare anche su delle superfici verticali eh, e loro dovevano insomma, ideare appunto la tecnologia per farlo e inoltre un altro elemento interessante è che tutto doveva essere giustificato narrativamente quindi all'interno del palazzo che poi insomma, aveva un, un eh, design, un level design che appunto incentivava anche questo tipo di azioni 
eh, doveva essere successo qualcosa perché non ci fossero i pavimenti, quindi eh, hanno fatto in modo che nel racconto ci fosse un terremoto che lasciava i buchi in terra e quindi richiedeva di ehm, correre lungo le pareti eppure le trappole che c'erano dovevano essere parte di un sistema difensivo del palazzo quindi tutto doveva essere anche giustificato narrativamente per non rompere l'immersione So Assassin's Creed was born as a sequel to Prince of Persia originally but then became a thing of its own yep. and uh, it's Ubisoft's best selling franchise of all time with more than 200 million copies sold Yeah, and I, I know e è enorme, man. E è actually one of the biggest like, IPs in gaming ever. So, uh, with also a cross media phenomenon that spans to also movies, also books, uh, board games, whatever. A Netflix series coming. Exactly. Uh, so, you were personally responsible for the first two games, but were you expecting something like so groundbreaking back in the day and were like Ubisoft also putting so much pressure on you because you know they wanted it to be the next big thing okay there's multiple question uh, at first I was asked after I, I finished Sands of Time uh, uh, I went on vacation and then they asked me uh, to do uh, the next version of the next generation of platform that would become PS3 and Xbox 360. And I receive a mandate, try to redefine the action-adventure genre for the next generation of platform. That was my an goal. An easy task. An easy. <laughs> and now I'm stuck with it, by the way. Once you got that task, you cannot go down. So, okay, I'm going to do a game like this one or this one. You cannot. It's, it's always there. And so... Was it on Monday? <laughs> yeah, it was on a Monday. Uh, And I just finished a game with a prince. A prince is not an action character. A prince doesn't do shit. I know I come from Canada. We, we had a prince, Charles, for 75 years, and he was not doing a thing before mommy died. Right? So it's tough to come up with an action with that character. But he's a number two of any organization. That was my chain of thoughts. So, okay, if I change the kingdom to something else, it could be the prince of some, that something else. Then I went back to reading some historical books. I said, maybe it's in Persia is more interesting, not in the Thousand and One Nights setting, but in the real Persia. And in Persia, this, in, in one book I read, I read about secret society. And in Persia, there was one secret society called the Ashashin with the myth of the old man of the mountain, would ask his soldier, his warrior, to jump out of their fate, you know, and, and say, oh, and that is in Iran, that's Persia. And so if he's the number two of those Ashashin, it would be the prince of Persia. And so for the first two years, it, it was called Prince of Persia Assassins. And eventually we realized that we had a better game than Prince of Persia. Everything I couldn't do in Prince of Persia Sands of Time, I put it in Assassin's Creed. I wanted a people, I wanted crowd inside the palace. But I had 32 megs of RAM. Uh, six was gone by the OS and another five for the rewind. So everything I couldn't, I had six characters drawn on the screen. No crowd. Assassin's Creed, let's do crowds. There was a, a, a bottom village at the bottom of the, of the palace. The prince would have been running on, on rooftops and everything, couldn't do it. This is where you, that's why you do parkour on rooftops in Assassin's Creed. And, and this is, this is, and I had to convince Ubisoft that we had something better than Prince of Persia. And so, uh, but you cannot think that you're, the game you're working on with your team, with your friends, will become this icon that will become, like the other day someone told me that in, in, in America, Assassin's Creed is a, is a verb. Hey dad, I can totally Assassin's Creed this. Yeah, right? yeah. it means climb, climb in a very spectacular exactly. way. Exactly, and then like, no, no, the, I'm sorry, but the little guy from Montreal never thought he, he was doing. I knew I had something really fun in my hand though. 
playing in my, I always do that. I play in my game settings. And I say, okay, it's good or not. And I knew once that I'm like, oh, we got something because I'm enjoying the game in my own video game setting and it's going to be something. But not 200 million copies and becoming something so big that people here have a, they come in, right, right in 2007, nobody was doing cosplay. So you know, or not a lot. And now people, there's kind of like a club of Assassin's Creed, like cosplay players, like it's crazy. For me, it's like, uh, it's, it's out of this world. It's not the goal, it is the goal and it's not. Anyway. Vabbè, gli ho chiesto se si aspettava un successo del genere travolgente. Assassin's Creed è un fenomeno, è il gioco più venduto di sempre di Ubisoft, ma con più di 200 milioni di copie è uno dei franchise più venduti in assoluto nel mondo del gaming. E doveva essere in origine il seguito di Prince of Persia. E lui mi ha detto che in realtà all'inizio si chiamava Prince of Persia Assassins e l'idea era quella di rendere Prince of Persia un pochino più credibile, più realistico, tant'è che il, un principe lui dice non, non, non è un uomo d'azione, eh, quindi ha deciso di mettersi un po' a studiare la storia, ha scoperto questo, questo culto mitico eh, nell'antica Persia, quindi in Iran, degli assassini che eh, avevano questo atto di fede che facevano anche per entrare in questo gruppo, il salto della fede che poi è stato traslato all'interno del gioco e lui dice che dopo Prince of Persia si prende una meritata vacanza, torna e Ubisoft, infatti gli ha fatto la battuta, sarà stato un grande lunedì, gli dice hai ah, il tuo nuovo obiettivo è quello di ridefinire il concetto di action adventure per la nuova generazione, stavano per essere lanciate PS3 e Xbox 360 e quindi dice ok, devo fare questa cosa ma capite che se quello è l'obiettivo poi non è che puoi dire vabbè dopo faccio un gioco a caso è un impegno incredibile che ha preso eh, in prima persona e facendo un po' di ricerche pensandoci ha deciso da una parte di inserire tutta una serie di cose che non poteva fare in Assassin's Creed la gestione delle folle, l'idea del movimento più libero il parkour sui tetti dei villaggi erano tutte cose che in teoria dovevano essere incluse eh, in Sands of Time nei giochi successivi ma non si poteva per dei limiti di memoria delle console. Qui quei limiti non c'erano più perché si stava arrivando una nuova generazione e quindi si sono potuti permettere di fare delle cose che erano impensabili. Lui dice, mai avrei immaginato quel successo, anche se ovviamente il team crede nei suoi giochi, ma lui dice, avevo capito che c'era qualcosa di speciale quando, giocandolo per i fatti miei, che è una cosa che faccio sempre mentre i giochi sono in sviluppo, nel mio angolino mi metto lì e li provo e li riprovo, aveva capito che era molto divertente, che c'era qualcosa che funzionava e quindi ci aveva intravisto diciamo, una scintilla speciale, certo mai da poter pensare a un fenomeno che poi diventa quello che Assassin's Creed è diventato. So, a tough one. Do you personally appreciate the path that the series eventually followed? Did you Aha. have any... A question I can answer quite easily, I don't know, because I don't play any Assassin's Creed, play. never. Mm, I... Okay. No, no. <laughs> I played the third one, Assassin's Creed 3, not uh, Brotherhood, but the, okay. uh, I played for two hours, but then I was like, working. <laughs> I was like, no, how come is this? No, it, it should have done that. And, and it's like, this is my job. This, this is what I'm supposed to do it and I'm used to. And then I would go back to my team and say, please change this, change that. And then I couldn't. I was like, okay, no fun. I got something else to do, and I never actually played any Assassin's Creed game since, because I know that question is coming, and as soon as I say what I think, they're going to say, oh, el papa di Assassin's Creed doesn't like. E sono appostati, i user e quasi sono appostati. And then it's going to discredit all the work of the team. And I know it's fucking tough to make an Assassin's Creed game, or any game, But, but this is like, no, I'm not doing it. Un applauso. Gli ho chiesto, insomma, se, se gli piace um, la, la direzione che ha preso la serie. Ha detto, non lo so, non posso rispondere perché non ho giocato a nessun gioco. Cioè, ho giocato al 3 per un paio d'ore, ma poi ho messo da parte tutto. Anche per avere una scusa, tra virgolette, per non rispondere a domande come queste, perché sennò poi esce fuori il, la news tipo il papà di Assassin's Creed la pensa così e per non 
mettere in difficoltà le persone che lavorano a un prodotto così complesso come Assassin's Creed, tutti i videogiochi sono molto difficili da fare e, e, per non insomma, generare and, frustrazione preferisco and Vito I'm the one who left so, no, 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 si dice me ne sono andato io, non è che mi hanno mandato via quindi è lui che comunque ha scelto di, di fare altro even though you could still say it, 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 like theoretically Yes, I like it. Oh, I could, yeah, yeah. You, you could also enjoy it. I mean, I couldn't. Yeah, yeah. that's why my <laughs> idea is like I should start a Twitch channel, <laughs> and, and where I play them all. Yeah, it would you it you would watch it. <laughs> yeah, it, it would it would be like also a sort of lessening game design. Like exactly, exactly. We do we do have a Twitch channel. No, 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 we, no, we, no, we invite don't. you. We officially okay, invite yeah, you yeah, on okay. our sofa. Are you allergic to cats? A little bit, <laughs> okay, but not so. too much. I'm looking at my girlfriend. She's got a cat. And I'm, no? Okay. Because <laughs> we have cats in our okay. studio, but yeah, it's okay. <laughs> so in 2019, you published Ancestors, the Humankind Odyssey. Uh, it was the first game developed by Panache Digital Games. It's a survival game based on you know, the evolution of the apes uh, that ruled the heart before mankind. Uh, Do you consider it a game on its own or maybe a part of a franchise? And it's a part of a franchise. Okay. And what it's did... Volume one. Volume one? It's, it's before us. Okay. It was all... The, we, in, the, in Ancestors, uh, volume one, there is six different species you can play. Uh, in reality, there was more than 26 species before the Homo genera that went extinct. Uh, it's a game uh, that is still re trying to redefine the action-adventure genre because it's really different because you said it's a... Yeah, it has some survival elements. I, I there is some survival idea. elements. There is no real mission in the game. It's systems that collide. It's 54 uh, kilometer cube of open world where you play as a clan of apes. It's not one character. You can be a female, a male, you can be an elder, you can be a baby, and you need your clan to survive to eventually evolve eight million years. And so it's the, it's, it's the game where the time, because in every game I do, by the way, time is something. Yeah, th there's a question about it's, this. It's <laughs> my obsession, and I gave it to my daughter. Uh, she's stuck with that also, my oldest. And so I've got this thing with time, Sands of Time, Assassin's Creed, with the Animus, and a game about human evolution. And, and so eight million years, but it's all about your story this time. It's not, it's not me what I wrote, it's not Ezio that I created, it's, it's your experience, and it's weird, and it's tough. And it was done by 22 people in average with a peak at 35. It's our first game. And we're one point, at least 1.5 million copies sold. Not 200 million yet, but uh, we're really proud of it. Everybody made money with it. And, and so uh, I'm, I'm really proud of this really left field game that we've done. Ok, nel 2019 Panache, appunto il team fondato da Patrice, eh, ha pubblicato Ancestors the Humankind Odyssey, che io ho definito un survival, in realtà lui lo definisce più un action adventure di stampo diverso con elementi survival. Um, le, io gli ho chiesto se eh, l'ha inteso diciamo, come un titolo a sé stante oppure come parte di una serie e lui conferma che si tratta del primo atto di una serie che poi racconterà appunto, vuole raccontare tutta l'evoluzione umana um, il gioco dice è un gioco molto diverso eh, rispetto agli action adventure classici non si controlla un personaggio si controlla una tribù quindi si può scegliere se eh, interpretare un personaggio cioè si può saltare da un personaggio all'altro muovendosi dai più, fra i più vecchi e più giovani di sesso maschile e femminile ehm, e non ci sono neanche delle missioni specifiche l'obiettivo è quello di sopravvivere e eh, raccogliere le risorse e le competenze che servono per evolversi e andare avanti nel tempo ehm, incontrando una serie di sistemi che si intrecciano e intrecciando si generano queste storie che non sono scritte direttamente dal team non c'è una direzione narrativa che il team imprime all'esperienza 
quindi non è più l'esperienza che lui vuole raccontare ma è l'esperienza che il giocatore si trova a vivere è molto orgoglioso di questo gioco un gioco che ha venduto un milione e mezzo di copie eh? 1.5 million and counting. and counting sta ancora vendendo è un prodotto effettivamente atipico un prodotto difficile, complesso io aggiungo, è bello che esistano anche prodotti così e non solo i prodotti faciloni che tutti si trovano a giocare ed è un titolo che è stato sviluppato nonostante abbia avuto anche un grande diciamo, momento poi di rilievo comunicativo all'interno dell'industria da, pubblicato private division esatto, da 22 persone in media con un massimo di 35 persone nel momento diciamo, eh, di sviluppo più eh, impegnativo poi i team durante lo sviluppo si contraggono e si allargano e quindi vabbè, siamo curiosi di, ca di capire che cosa succederà adesso Dai, ha detto anche che tutti hanno, cioè, hanno recuperato completamente certo. i soldi dello sviluppo quindi magari è un gioco che è stato un po' meno chiacchierato di altri ma in realtà per eh, loro è stato però un però quando è stato lanciato secondo no, no, me ha, fatto, ha avuto un buon impatto sul di mercato sì, 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 sì. Uh, you, you can anticipate that the next question because I wanted to ask you about time because it's really a, a theme in your game time and I would say also history in general So, uh, and verticality. Yeah, the two intertwine. It's all this. <laughs> yeah. You mentioned uh, a volume, not yeah, a square, said, not square meters. Yeah, 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 because, because the, the apes can go up and down. And, you know, when you start, you're really, it's all about living in trees. So you, you, you do this. And then eventually, you, if further you go from your first oasis, you'll get into the savanna. And then there's no more trees. So you'll need to evolve and then you'll be on two legs and then suddenly it's something else that then but but if you do it alone it'll be f really hard you have to have a bigger clan and but the thing is what I'm saying now it is not told or said in the game because I ask a fundamental question hey homo sapiens all of us you think you're the best you're the top you've never been more intelligent Can you survive like your ancestors did? Nobody helped them out. No mini maps, no arrows saying go there, do this. And we survived and we're here in Milan with like flashes and everything. So it was a conscious decision. The game designer in me made a conscious decision to not help the player. Because to put them in the shoes of those ape i needed not to help the players. Otherwise, it's just becoming a, oh, okay, I'm going to do this and that, and then I need to do big cinematics and, and all this to feel you or to make you entertain. As soon as you get an idea in Ancestors, you got an Eureka moment, and your ape brain inside the player brain will be happy. You'll receive a shot of dopamine, And you'll say, I want more. What's fucked up is the character will also get a shot of dopamine because it's a system in the game. And so it's like an inception moment where the player and the character, they have the same thing at the same time. Ha spiegato che in generale eh, nei suoi giochi c'è sempre l'elemento del tempo, della storia e della verticalità. Questa della verticalità in realtà era una cosa che aveva detto implicitamente prima, la mappa di Ancestors è grandissima e ha parlato però di non metri quadri ma di metri cubi perché voleva enfatizzare il fatto che le scimmie si arrampicano e quindi oltre allo sviluppo planare c'è anche uno sviluppo volumetrico, verticale e diceva che nel gioco l'idea è quella di prendere le persone che oggi sono abituate a un certo tipo di approccio anche di sviluppo molto guidato, molto evidente con dei tutorial, con delle frecce, ti dicono dove andare, la minimappa, ha voluto togliere tutto quello, spogliare il gioco e tornare a un'essenzialità che fosse quella dei nostri progenitori che dovevano cercare di sopravvivere e lo dovevano fare senza aiuti esterni, cercando di farcela da soli e dice questa idea è un'idea che eh, a un livello un po' meta accompagna sia il giocatore che... Eh, primate che interpreta in quel momento perché in momenti particolari del gioco hai un'intuizione che è una scarica di dopamina per te giocatore ma che lo diventa anche per la scimmia che stai impersonando lei si evolve, lei impara e tu giocatore al tempo stesso hai appreso qualcosa, lo metti al servizio del gioco e, e migliori, quindi dice è un gioco che ho voluto fare in questa maniera un po' più sfidante per comunicare 
le difficoltà che si avevano che si avevano allora but uh, in general let's let's talk about about, about this element of time because yeah. why is it so important to you it's almost like uh, i would say a, a recurring thing that's that's really kind of like your you know your your signature <laughs> your games it's because it's the last thing we don't control it's the last thing we control everything else the 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 nature uh, but time it passes like uh, yeah. the, the nine the minutes left and it'll no, no, no. <laughs> we can control that though okay. so <laughs> we can stop yep. that if you but want. but no in the grand <laughs> scheme of things no and it drives us crazy really i, I like uh, uh, it's like i'm turning 50 this year what <laughs> it's, and it's and it's all for all of us we know there's like and there's nothing we can do oh, tomorrow oh, another one but in games we can suddenly it's like the last frontier for us to control and and plus in the game it's really really important like i said i, I talked about the flow uh, you have to to think about second to second those are the mechanics then you go to minute to minute the loops then you go to hour to hour those are the systems right and this is what we play all the time so time is really something you play with as a game designer and as a producer whoop, month to month start to appear you can do dlc and you have to think franchise year to year so it's really something we think about all the time and because people spend a lot of time with our game in our in their living room or playroom or whatever as game designer, you have to be aware of that time. It's, this is the real currency we all here are fighting for. We're fighting for time of our consumers. This was such a brilliant answer. Uh, I okay. just did a talk in K Korea about time in, in my, my obsession, in my, um, in my field. So I know uh, how to answer that question. I can talk for an hour. On time. Gli ho chiesto perché il tempo è così importante per lui, perché è un elemento ricorrente in tutti i suoi giochi, ma ha dato una risposta molto bella, ha detto che il tempo è l'unica cosa che l'uomo non può controllare oggi, in un'epoca in cui invece tutto di fatto è sotto controllo, il tempo sfugge, il tempo accade a prescindere ed è una moneta con cui tutti noi dobbiamo pagare qualcosa e dobbiamo avere a che fare e diceva che però nei videogiochi al contrario puoi forzare questa cosa, lo puoi controllare, diventa divertente farlo, è divertente da giocatore e lo si fa, questa è un bellissima, una bellissima riflessione che ha fatto da game designer, diceva che di fatto i videogiochi sono il tempo, nel senso che eh, devi prendere delle decisioni che eh, si hanno, ne, decisioni in una, questioni di secondi, pensate a quando devi schivare una, un, un nemico, una trappola, una cosa del genere, quei secondi poi diventano minuti quando devi gestire la progressione magari del personaggio, diventano ore nei sistemi del gioco che si approfondiscono e poi lui diceva addirittura da fuori, da un altro punto di vista, possono diventare settimane di supporto per esempio e di sviluppo, poi diventano mesi per la logica dei DLC o diventano anni nell'ottica di un franchise, quindi il tempo è inquadrato da prospettive diverse è la ragione per cui diciamo è un po' ossessionato da questa cosa tra l'altro su questo argomento ha tenuto un talk la settimana scorsa in Corea quindi dice potrei parlarne per un'ora è un po' la cosa che mi piace di più so way before uh, things went out of control like it happened this year basically you founded a more agile studio made of few key people as an alternative to the traditional structure of you know huge studios composed of hundreds of devs. So do you feel that the Triple H model is becoming too risky and the idea of like a super indie studio might be the key to keep things uh, spicy, surprising in contrast to a scenario where everyone takes less and less risks? I don't know if it's a solution. Uh, it's the one that I wanted. It's the one that I, I needed. Because in big, in big studio, uh, eventually you're just a number, and I had a problem with that, personally. Uh, you know, uh, we were 60 on Sands of Time, then 200 on Assassin's Creed 1, 
They had 800 on Assassin's Creed 2. They had 1,000 plus with seven different studios working 24-7 on uh, Brotherhood. And then that means that you don't know who works on the game. Like, you have no clue. Now, me, I wanted something more personal. I need, but it's really a personal thing. It, like, I, I understand that you can do, like, I cannot do an Assassin's Creed game anymore. It's just not possible. We, you need those numbers. Because people are expecting so much content. Uh, but me, uh, maybe less content, different type of, but with intentions also. So something that, that will transform you maybe differently than just playing a, a, a video game. But for sure that I cost less. <laughs> So uh, if I have a success, the uh, return on investment, you know, if I hit it outside of the park, you know, uh, it's going to be better for sure. But, I, uh, but my, and now we're at 60, so I'm at the sense of time number, okay. uh, which is perfect. I've got 66 places in my, uh, <laughs> I kid you not. I got 66 places in the office, a brand new office. We just finished uh, uh, renovation uh, six months ago. So you have uh, space for six more? No, 66. Uh, 66. 66. 66. 16, 66. Six, just 66. <laughs> yeah. Numbers are, my, my dad was a mathematician. I, I got those numbers and time in my head all the time. Anyway, and so, uh, but I like knowing everyone. I know everyone, I know their girlfriend, boyfriend, their dogs, their kids, and it's got this, not family, more like a, 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 a theater. Uh, uh, like a, a small society. A small little society, yes. Okay. Eh, gli ho fatto una domanda sulla composizione del suo team, perché, eh, vabbè, proprio in quest'anno in cui eh, lo sviluppo dei AAA e tanti grandi publisher sembrano un po' in crisi e stanno cominciando a licenziare qua e là, cioè tanto tempo, molto prima che si verificasse questa condizione lui ha deciso di fondare un team, Panache appunto, che è molto più piccolino, fatto solo di persone fondamentali per lo sviluppo e gli ho chiesto se per lui questo modello è un'alternativa a quello dei grandi AAA, un'alternativa che può aiutare a mantenere un pochino i prodotti che sviluppano più creativi, innovativi, originali, anche rischiosi, al contrario dei AAA che, come dicevamo anche nella precedente intervista, non rischiano più. La risposta, è, cioè lui l'ha messa da un altro punto di vista, ha detto non sa se è, un, se è una soluzione ai problemi del modello AAA, ma sicuramente è quello di cui aveva bisogno, perché si era accorto, lavorando in Ubisoft, di trovarsi di fronte un po' a una spersonalizzazione. Aveva cominciato con Sense of Time, erano 60 persone, il primo Assassin's Creed 200, 400 per il terzo e più di 1000 per Brotherhood, divisi in sette team sparsi in giro per il mondo. Quindi non sapeva neppure chi stava lavorando sui sistemi che poi lui aveva ehm, insomma, necessità, bisogno di cambiare, capire, intrecciare su cui lavorare. E quindi ha detto preferisco eh, scalare di marcia e creare anche all'interno dello studio non tanto una famiglia ma forse una piccola società in cui conosco davvero tutti dice eh, che adesso sono 66, sono 66 non sì. a caso ovviamente dice per noi i numeri sono importanti e direi che è un riferimento a qualcosa di cui non abbiamo parlato prima e prima gli avevo fatto una domanda su Amsterdam anzi 1666 Amsterdam che è un gioco di cui non, non si so parla di che... eh, non si, non si parla esatto. è un progetto in realtà che è diciamo gli appartiene da tanto tempo per cui ha anche lottato per prendersi i diritti ma non ne parliamo ok ho capito e quindi l'idea sua è quella di avere un pochino più controllo so we have time for one last question what's your game of the year in 2023 such a very like rich and civilization unique. come on no 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 my game no, no, yeah, for sure <laughs> still no, no, but, uh, sometimes you, you know I'm late on, yeah, uh, on game But uh, I've been playing It Takes Two with that woman over there who doesn't play game at all. And we're having a lot of fun. Yeah. Even though I'm waiting a lot. <laughs> but eventually, and uh, so that would be the game that, uh, because uh, I, 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 like, I like playing with someone. And, and so It Takes Two, uh, because I, 
In 2020, I got uh, divorced. Okay. I couldn't play it. I said, no, nah, no. Nah. <laughs> and then I found someone else, and uh, it's good. And now, so now that would you be found your player too. Uh, yes, now I found my player too. <laughs> nice. E abbiamo Andrews. chiesto qual è il suo gioco preferito di quest'anno e ha detto che in realtà lui è un po' in ritardo con i giochi e la risposta per lui è It Takes Two perché lo sta giocando con la sua nuova compagna dice ho divorziato nel 2011 e prima non potevo giocare a quel gioco e invece adesso è bello aver trovato la persona giusta con cui giocarlo e quindi si sta divertendo con il gioco di Fares che non a caso però ha vinto il titolo di Game of the Year qualche tempo fa quindi thank you, thank you. grazie answer. mille, grazie mille a tutti